，立即给云宝那边回电报，让他们按照原计划继续夹仓。李家庄园，李福跳的书房会客厅里，简单的寒暄之后，李毅问道：“伦敦那边怎么了？”刚刚接到云宝发来的紧急消息，今天那边一开市，市场就炸了，包括钢铁、铜、铝在内的多种金属的价格都有了明显的上涨，上涨的幅度还都不小。李毅倒是没有惊慌，预料之中的事情。现在钢铁的价格达到了多少？已经达到了一百七十九英镑每吨了，比上个星期我们入场的时候上涨了百分之十。云宝他们那边已经收购了多少钢铁？据云宝说，在过去一个星期里。他们已经收购了六十六万手钢铁期货合约，合计一千六百五十万吨。此外，他们还收购了八百七十万吨的优质现货钢材，平均入手价为一百七十一英镑每吨。再就是，他们还收购了七万手铜和十三万手铝，合计消耗了九十八亿英镑的资金。云宝是什么意思？现在几乎所有的金属价格都在上涨，而且速度非常的快。而我们此时已经拿到了这么多的订单，他有些拿不定主意要不要继续加仓。让他不要犹豫，只要上涨的幅度不超过一倍，那就放开手脚加仓。好，我等一下便通知他。如果我的估计没错的话，云宝他们手里现在应该还有三亿英镑的现金，另外还有八十五亿左右的金融资金。你告诉他们，那三亿的现金可以再花一半。那八十五亿的金融资金，则是可以全部投入进去，直到那边市场上再无钢铁期货合约。好，听说你在港交所那边又打了那帮鬼佬一巴掌，一口气吃掉了道尔森五六十亿，是真的吗？是真的，这次赚了他们五十六亿。哈哈哈，不愧是李毅兄弟你啊！这下那帮鬼佬又要跳脚了。据我所知，英资集团眼下的情况并不是很好，他们内部的情况刚刚稳定。还没等他们喘过气，这次又一下子损失了这么多钱，说不定因此就垮了。跳脚倒是有可能，至于就此垮了却不大可能。接着李毅再次说道：“这次表面上来看，那帮鬼佬被我坑得很惨，但从长远来看，对他们来说却是好事儿。好事儿，对，以前汇丰银行的股份相对分散，抵御风险的能力非常弱，这是他们一直没有察觉到的一个巨大的漏洞。如果我这次手里真有六百亿，就算是只有一百五十亿，我也会拿下汇丰的控股权的。”而不是像现在只是趁火打劫赚了一笔钱而已。但是经此一役，我们虽然从他们身上咬下一大块肉，但是也提醒了对方这个致命漏洞的存在。现在那帮鬼佬已经顺利拿到了汇丰的控股权，以后我们想要夺回金融控制权，对汇丰动手难度实在是太大了。如果不是伦敦那边实在是容不得半分打扰的话，我是真不想打草惊蛇。李福跳略作沉默，而后说道：“李毅兄弟，看来你是真的想拿下汇丰的控股权。嗯，只可惜没机会了。未必。”这时，李福跳再次说道：“我听说那帮鬼佬耍赖，好多收购汇丰股份的合约都被他们给毁约了。刚才有几位券商老板都私下联系我，问我还要不要他们手里的股份。哦、消息可靠吗？绝对可靠，这事儿在圈子里都吵翻天了。只是你光顾着开会，没太注意而已。如果这样的话，那还真的有机会。那要不要我联系一下那些有意卖股份的人，把他们手上的股份买过来？暂时不用。”眼下汇丰的股价虽然跳水了，但是依旧虚高。如果我们压价太狠的话，有落井下石的嫌疑。先不用和他们联系，除了不合适之外，最重要的是，李毅也想趁机敲打一下这些券商。他们之前选择了那帮鬼佬，而不是华人商会以及星辰投资公司。既然如此，那就要为自己的选择买单。他是想要收购汇丰的股票，想要汇丰的控股权，但是却不是在这个时候给那些蛇鼠两端的家伙兜底。李福跳当即问道：“那李毅兄弟，你觉得什么时候联系那些人合适？”等到汇丰的股价掉到二十港元以下再联系。二十港元，那得多长时间？嗯，我估摸着最多一两个星期。要是我这边添把火的话，速度会更快一下。你打算怎么添这把火？我打算从明天开始对恒生发起收购战。明天，恒生。听到这话，李福跳整个人都猛了，同时也有些担心。别看英资集团现在看起来既无气势。也没有多少资金，但他们可是那帮鬼佬在整个亚洲地区是最大的商业联盟，势力遍布港澳台、角盆基、南棒以及整个东南亚。现在他们华人商会对抗的不过是港岛本地的这些英资成员，一旦将这些人逼急了，其他地方的英资成员必然会介入。届时，星辰投资公司也好，华人商会也罢，将要面对的就不仅仅只是道尔森等人，而是全亚洲的英资集团的成员。想到这里，李福跳当即说道：“李毅兄弟，会不会太快了？”而且如此仓促对恒生发起收购战，会不会？确实是有些仓促，但我们现在必须这么做。这是为什么？李毅没有回答他的话，而是反问道：“老李
，你知道诸葛亮六出祁山的故事吗？当然知道。三国我虽然不敢说倒背如流，但也是熟读了好几遍。你怎么会突然问起这个问题？那你知道诸葛亮为什么六出祁山？即便明知道蜀汉的国力根本支撑不起这么频繁的北伐，但他依旧要坚持。当然是为了匡扶汉室一统天下，同时也为了夺取人口、粮食、土地等资源。这个答案不能说错，但也没有说到核心。李福跳被李毅这话给挑起了兴趣，当即问道：“那李毅兄弟，你认为诸葛亮北伐的原因是什么？”活下去，诸葛亮北伐的根本原因就是让蜀汉能够活下去。六出祁山就是为了给羸弱的蜀汉续命。这，老李，既然你熟读三国，那自然就应该知道，自从关羽大意失荆州，还有后来的刘备在夷陵之战中输给了吴国大将陆逊以后，蜀国已经彻底失去了争霸天下的可能。而当时曹魏的实力远远在蜀汉实力之上的，拖得越久，实力此消彼长的越厉害。假如诸葛亮在世的时候不以攻为守的话，蜀汉要不了几年，一定会被曹魏所灭，所以诸葛亮才会不断的北，让他们误以为蜀汉实力很强大。这空城计，瞒天过海，都不是，这叫进攻才是最好的防守。进攻才是最好的防守。李福跳被李毅的观点给惊呆了，但仔细想想又觉得他这话非常的有道理。联想到眼下的华资和英资集团的情况，在他们主要资金不在港岛的情况下，为了不让英资集团那些人反扑，他们只能不断的主动发动进攻，迷惑对方。想明白了这一点，李福跳一脸惊叹地说道：“李毅兄弟，那帮鬼佬遇到你，活该他们倒大霉。”老李，这次你可能想错了，我估摸着这次交锋我们得吃点亏啊。什么意思？如果我们拿恒生开刀的话，以那帮鬼佬现在的情况，他们很有可能会放弃恒生，断臂求生。对，在损失了大量的资金的情况下，他们大概率的会将手上的股份全部甩出来，让我们接盘，借以消耗我们的资金。并让他们快速回笼资金，确实有这种可能。不过我们也能提前跑路啊，怎么会吃亏呢？我们不能跑，为什么不能跑？因为我们现在可是手握六百亿的野蛮人，主动跑路很有可能暴露我们的实力。六百亿大佬，这是李毅给自己立的人设，他现在就是靠这个人设吓唬英资集团那帮鬼佬。而恒生的市值不过三十亿港元，就算是炒一炒，也不过五六十亿而已。相对于六百亿，不过是九牛一毛而已。如果刚开战他们就逃了，那他六百亿大佬的人设不就崩了吗？这么说，我们还只能当冤大头了。也不能说是冤大头。如果恒生的争夺战能给我们拖延半把个月的时间的话，倒也值得。毕竟半个月二十天，马岛战争已经打响了，而那个时候伦敦那边的布局也基本上完成了，他也不用像现在这样担心那些家伙反扑了。需要我这边做什么？帮我联系一些恒生银行的股东，我要收购他们手上的股份。如果可以的话。最好是明天下午之前签好合同，没问题。接着李福跳再次说道：“对了，今天上午雷吉格林联系我了，你姐夫手术很成功，恢复的也很好，预计再有一周的时间就能出院了。这可真是个好消息，我大姐这段时间可是特别的担心。现在不用担心了，要是没有别的事儿的话，那我就先回去了。”随即李毅再次解释道：“我得尽快将这个好消息告诉我大姐，省得她担心。”行，我送你。李毅离开之后。李福跳来到了庄园的地下室，立即给云宝那边回电报，让他们按照原计划继续加仓。除留下 1.5 亿英镑的应急资金外，剩下的全部在短时间内砸下去。是，再给老吴发一封电报，让他将咱们在伦敦那边的资金全部交给云宝操作。是，这一次我们也可以拿恒生作为诱饵，让那个李毅高位接盘。3月30日，星期二，一大早。李毅就接到蓝星明打来的电话。老板，刚刚接到警署那边的电话，投资部副主管林洛死了，死因是他杀。警署那边怎么说？说他们在凌晨的时候接到一位女士的报警，称她的隔壁有打斗声和惨叫声传来。随后警署那边立即出动警力，前往事发的公寓楼。在向报警人问清楚情况之后，警员强行破开了涉事公寓的房门，在里面发现了一具刚死不久的男性尸体。经调查核实。死者正是我们公司的高级雇员林洛。至于林洛的死因，警署那边以案子还没有破为由，并没有透露更多的案情，只是简单的说了一句疑似仇杀。挂断电话后，李毅的脸上浮现出一抹冷笑。英资集团那帮鬼佬还真是狠辣，这么快就动手了。李毅从这件事情里面看到道尔森在向他示威，甚至于威胁他。当下，李毅立即给庞飞燕打了个电话。在告诉他林洛死讯的同时，让他立即召集团队成员，一个小时后在港岛证券交易所集合。当李毅等人再次出现在这里的时候，迅速引起了轰动。昨天一场金蝉脱壳外加砸盘大战，直接将券商机构以及投机的游资散户给坑惨了。当然了，最惨的还要数英资集团。这时，一些吃瓜群众开始议论纷纷了。听说这一次星辰投资公司至少赚了五十亿，格局低了，少说也得有六十亿，甚至更多。
赚这么多钱不是应该休息几天吗？难道他还不满足吗？难道他还要继续出手吗？一时间。整个交易所的投资者都议论纷纷，而古堡庄园这边，道尔森正打算利用上午的时间召集英资集团的骨干们，再商量一下应对之策。结果还没等那些骨干到了，就接到了李毅出现在交易所的消息。瞬间，一种说不出是愤怒还是恐惧的复杂感觉涌上心头。马上给亨利·查理德打电话，要他们赶往交易所。港岛证券交易所九号贵宾室里。英资集团的骨干成员凑在一起，分析李毅今天来这里的目的。那个黄皮猴子肯定不是来看热闹的，必然是准备再次出手的。我们的上市公司有些许多机啊，不好推的，他为的为我们那个公司下手。诸位不要慌，敌不动，我不动，死死的盯住李毅和星辰投资公司的人，静观其变。但是令所有人都没有想到的是，整整一个上午，身在一号贵宾室的李毅都没有出门，也没有行动。他就像是真的来看热闹一般。当中午休市的钟声响起之后，李毅更是没有丝毫停留，直接带着星辰投资公司的所有人员离开了交易所。另一边的约翰牛，现在的时间位于晚上六点钟，回到郊外庄园之后，众人顾不上吃饭，便按照李云宝的命令，全部来到了会议室。主位上，李云宝看了看疲惫的众人，当即说道：“诸位，算上今天我们这个团队抵达伦敦已经有八天了，在过去的一个星期里。”我们悄无声息地抢购各种金属的期货合约，一切进展顺利。可是从今天开始，大量的资本入局。从今以后，我们的行动多了大量的对手，这一点大家要有心理准备。这时，张秋生也开口道：“今天这些金属以及大宗商品的价格上涨的有些不太正常，我们必须搞清楚原因。如果有人做局的话，那我们这样一头扎进去，后果不堪设想了。”这个问题倒是不需要你们操心，你们要做的就是严格执行命令，将手上的资金全部变成期货合约和现货。是，我们现在一共购入了多少合约？手上还有多少资金？到目前为止，我们一共购入钢铁合约七十八万手，铜合约八万手，铝合约十四万手。眼下我们共消耗资金一百零一亿英镑，目前还剩下七十七亿英镑的资金。随后，李云宝将视线定格在了周新华的身上。新华哥，你那里的情况怎么样了？我这边的情况也不是很乐观。今天有好几家中介公司都在反映，说现在钢铁市场上出现了大量的资金与他们抢订单，所以那些中介都在喊着要涨价。没问题，市场价多少我们就涨多少，但要注意已经签订了合同的那些公司违约，这个可能性不大。我们在与对方签订合同的时候，都特别约定了违约责任。他们要是违约的话，违约金可比现在钢铁价格的涨幅高多了。他们不会也不敢这么做，那就好。我这几天在收购钢铁现货的时候，接触了这边的不少钢铁商人，发现了一些不太寻常的事情。什么事情啊？我觉得这次这边的金属价格上涨，可能和战争有关。战争？你的意思是这边要打仗了？有这个可能。据我了解到的情况，约翰牛和南美那边的一个国家存在领土纠纷，现在双方剑拔弩张，爆发战争也不是不可能。此外，今天大量的资本涌入股市和期货市场，现货交易也受到了波及。我发现这些资本抢购的不仅仅只有钢铁，还包括铜、铝、棉花、医药以及石油等等，种种迹象确实有一种大战来临的感觉。张秋生也附和着说道：“我也有这种感觉，只不过我这几天一直在期货市场，并没有关注这边的时事，因此感觉不像周经理这么明显。而李云宝则是另外一种感觉，是又惊又喜。惊讶的是，如果周新华和张秋生的推断是真的话。”老板兼好大哥李毅显然是早就猜到了这事儿，他是怎么知道这边要打仗了？高兴的是，战争如果真的打起来，这些金属以及大宗商品的价格必定会涨，而他们提前这么多天布局，赚钱肯定没问题。港岛证券交易所下午开市后，李毅等人再次开启了闭关模式，在距离闭市只剩下半个小时的时候，星辰投资公司的所有操盘手全部来到了交易大厅，然后以迅雷不及掩耳之势。一下子将市面上正在挂牌销售的恒生银行的股票全部拿下，紧接着他们立即挂出单子，收购恒生的股票。九号贵宾室里，道尔森语气凝重地说道：“那个混蛋对恒生动手了，都说说该怎么办吧。”汇丰负责人亨利脸色阴沉地说道：“那个可恶的家伙是不是又要像前几天一样，将恒生的股价拉升到高位后套现离场？”史密斯则是说道：“有这个可能，去年他们就是这样做的。”并让恒生的股价一度冲上二百港元的天价，那一战我们足足损失了十几亿港元。恒生的董事会主席杰森有些焦急地说道：“那我们现在难道什么都不做，眼睁睁地看着那个家伙疯狂收购恒生的股票？”杰森，你要冷静。恒生不同于汇丰，我们有充足的考虑时间。恒生的股份虽然也很分散。但汇丰依旧掌控着恒生百分之三十九的股份，只要我们稍稍收购一点
，就能轻松达到百分之五十一的控股比例。我现在只是在犹豫要不要和那个家伙争抢。”杰森当即说道。“为什么不呢？先不说星辰公司的人能不能拿到恒生的控股权，就算是让他们成为了第二大股东，这对于我们来说也不是什么好事啊。”“我们要从全局看问题，要知道我们现在资金有限。”而那家伙手里却有六百多亿，我们大批资金被套牢的情况下，继续和对方争夺恒生，用不了几天，我们有限的资金恐怕就会被对方消耗殆尽。到时候那个家伙要是继续向我们攻击，那我们可就一点办法都没有，除非我们肯向东南亚以及其他地方的成员放开港岛的市场，以换取他们的资金支持。听到这话。所有人都沉默了，毕竟港岛市场就这么大一点，傻子才会欢迎那些人过来。看诸位的样子，就知道你们是不会同意那些人过来。既如此，那我们只能想其他办法。什么办法？之前是我们高位接盘，这一次我们也可以拿恒生作为诱饵，让那个李毅高位接盘。届时，星辰公司那边必然会消耗大量的资金，而我们也可以趁此机会回笼一部分资金。道尔森先生。你想抛弃恒生？杰森，这叫弃居保帅。更重要的是，去年恒生的股份刚刚进行了拆分，股票数量增发了五倍。虽说股价降了不少，但是整体市值却已经拉升到了近四十亿。如果能将价格往上拉升一些的话，市值甚至于能突破五十亿。这个价格就算是将恒生卖了，我们也不亏。话音刚落。就听亨利说道：“我同意道尔森的这个弃居保帅，拿一个恒生换我们满盘接赢，很划算。”史密斯也说道：“我也觉得这个想法很好，可以试试。”我也同意。看大部分人都同意自己的想法，道尔森当即说道：“既然这样，那我们就先和李毅争夺一番，把股价拉上来。”史密斯，这件事情就交给你了，我这就去准备。不过要记住，价格不能涨得太快。而且还要时刻防着对面那些人套现离场，一有这个苗头，我们必须先下手为强。Yes， 星辰投资公司入场的时候，恒生的股价为每股十六点八港元。等英资集团加入后，价格很快就达到了十七港元，但仅仅不到十分钟，星辰公司就挂出了十八港元每股的价格。双方较劲的势头非常的明显。然而不同于前几天的事，今天却没有游资散户入场搅局，更没有券商机构趁火打劫，没有了这些人的起哄。恒生的股价虽然涨幅明显，但并不像之前的汇丰那样急速狂飙，再加上争夺战刚起，避市的钟声就响了。最终，恒生的股价定格在了十八港元每股。但是所有人知道，这只是一个开始。接下来，恒生将会成为双方争夺的焦点。